Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Parce que nos artistes préférés continuent à évoluer, il est nécessaire de faire de temps en temps un petit update pour rester à jour sur ce qui les concerne, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Aujourd'hui, dans la série Information d'acteur, nous allons mettre à jour les informations d'un acteur et chef cuisinier. Gameplay Garde Papone. Garde Papone Lawler Kiat, dont le nickname est Gameplay, est un acteur et chef cuisinier thaïlandais, né le 26 mars 1994 à Bangkok. Après avoir été diplômé de l'école culinaire Le Cordon Bleu d'Oussit, Gameplay a continué à vendre des desserts thaïlandais pendant un certain temps. Il a tout d'abord signé chez Warper en 2015, ce qui lui a permis de commencer dans l'industrie du divertissement. En 2020, il signe avec DV8. Il poursuit en parallèle de sa carrière d'artiste, une carrière de chef cuisinier. Le nom de son fandom est Rabbits. Il est d'ailleurs représenté sur Twitter par l'emoji Lapin. Le nom du fandom avec Jeff Satur est Saturn Rabbits, qui est un mix de leurs fandoms respectifs. Il est possible de le retrouver sur Twitter, Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Vous retrouverez les liens dans la description. Gameplay a fait ses études secondaires à la Sarasas Extra School. Il est diplômé de l'école de cuisine Le Cordon Bleu d'Oussit. Il est diplômé de l'Oriental Hotel Apprenticeship Program de Mandarin Oriental. Il est diplômé d'un master en management hôtelier de la Stanford International University, situé à Bangkok, en Thaïlande. Gameplay fait ses débuts dans l'industrie du divertissement en 2015 en interprétant le rôle secondaire de Heck dans la deuxième saison de la série Love Sick. Vous retrouverez dans la description le lien vers la vidéo avis que j'ai fait sur les deux saisons de Love Sick. Une suite de la saison 1 où Poon et No ont décidé d'être amis et se sont promis qu'ils seraient cool l'un envers l'autre. Ils se rapprochent de jour en jour, mais ils font de leur mieux pour garder leur distance, car ils sont tous les deux en couple. Leurs amis sont également confrontés à leurs propres problèmes familiaux et relationnels, mais ils essaient tous de traverser leur vie d'adolescents. L'année suivante, il fait une apparition dans le film Sweet Boy. Nak est un garçon de 17 ans, sans père, dont la vie se concentre uniquement sur les études. Sa mère travaille dur et est toujours en retard, créant une vie solitaire pour son fils. Entrant dans la dernière année du lycée, il commence à se sentir seul et sous pression. Alors que les examens de fin d'année et d'entrée à l'université se rapprochent de plus en plus, il commence à en apprendre davantage sur le sexe et l'amour pour la première fois de sa vie. Il doit également faire face à des questions sur la moralité par rapport à l'homosexualité.
En 2019, Gameplay joue le rôle principal de Pim dans la mini-série Ishi It. Une tragédie de relations compliquées entre amis durant l'adolescence. Des décisions difficiles entre suivre son cœur ou suivre les règles. Mike et Pim font partie d'une troupe théâtrale et pratiquent ensemble une scène romantique. Mais il semble y avoir quelque chose de bien plus entre eux. Au fur et à mesure que les trois chapitres se déroulent, le sort des amants adolescents sera révélé. L'année suivante, il allie sa passion pour la cuisine et son métier d'acteur en interprétant le rôle principal de Tops dans la série Ingredients. Tops est un jeune homme fasciné par la cuisine depuis l'enfance. Il trouve le bonheur à cuisiner des plats délicieux et savoureux avec beaucoup de soin. Marwin est un jeune homme romantique, enjoué et charmant. Il aime et se consacre à la musique et rêve de devenir un musicien de classe mondiale. Son intérêt pour la musique est si fort qu'il ne s'est pas occupé de lui jusqu'à ce qu'il vienne vivre avec Tops. Lorsque la différence entre les deux devient la combinaison parfaite, le chaos s'ensuit et les deux se retrouvent à décider entre leur rêve et l'autre. En 2021, c'est avec le rôle secondaire de B qu'on le voit dans la série Bite Me. Le chef O, finaliste de The Chef Master, ne peut pas gagner contre le champion. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui le manque, il perd son attention sur la cuisine. Il ne s'attendait pas à ce que la pièce manquante soit découverte chez un livreur ordinaire, Eck, qui cache des compétences extraordinaires. Toujours en 2021, il joue le rôle principal de Play dans la série Love with Benefits. Play et First doivent passer 10 jours sous le même toit afin de développer des rapports plus sains pour pouvoir incarner le couple phare d'une nouvelle série. Mais cela ne fait qu'empirer la situation. La production demande alors à Plutôt, un acteur populaire, de vivre avec eux pour les aider à résoudre leurs différends. Rapidement, Play se retrouve au cœur d'un triangle amoureux et son cœur ne sait plus où donner de la tête. Plus récemment, nous avons pu voir Gameplay interpréter le rôle principal de Dee dans la série Work From Earth. Après plusieurs mois de télétravail dû à la crise sanitaire, les employés d'une agence créative doivent retourner au bureau. Pendant la pandémie, l'entreprise a subi des pertes importantes et doit se régénérer. Le PDG a lancé un ultimatum. Soit les salariés augmenteront les bénéfices de l'entreprise, soit chacun devra chercher un nouvel emploi. Au milieu de tout ça, un jeune interne fait ses débuts dans l'agence 
et la situation n'aide pas à ce qu'il soit accueilli comme il se doit. Voilà qui termine l'update de gameplay Gain de Papon. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet acteur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. À ciao, bye bye.